Good day! Welcome to our virtual discussion in Philippine politics and governance. For this video, let's talk about civil society and social movements. But before we proceed to our discussion, let's have first an overview to our learning objectives. So after going through this video lesson, you are expected to identify the concept of civil service and social movements, describe their nature and goals, and determine their significance in the state. So itong tatlong to, kailangan pagkatapos na manawaran ng video, ay ma-achieve natin o makukuha natin itong mga target natin dito. So maliwanag ba? Okay, let's proceed. So overview lang muna tayo tungkol sa civil service, no? Uh, rather sa civil society. So in the Philippines, the civil society plays a huge and significant part in the development of the state. So malaking bahagi na ating bansa, kaya di ba ang dami sa atin, no? napakaraming civil society ang meron ang Pilipinas. Bakit nga ba nagkaganon? Sapagkat, nung after ng 1986 People Revolution or during the martial law time, marami yung mga iba't ibang grupo na binuo, mga nabuo, dahil sa pangaubuso ng gobyerno. Kaya naman, pagdating ng Philippine Constitution, nung ating saligang batas after ng uh, People Power and Revolution from 1986 to 1987, so talagang binigyan nila ng protection, no? binigyan nila ng um, malaking importansya yung papel ng civil society. Bakit ganun? Sapagkat yung mga civil society na ito ay isa lang ang nais, no? mapanatili ang demokrasya. Kaya sinama sila sa saligang batas na dapat ito ay kilalanin ng ating estado. Okay? Proceed tayo. So pag sinabi natin civil society, it's a meeting of individuals we wish to achieve both positive and negative goals. So, pwede siyang positive at the same time negative. So, depende ko ano yung aim no, nung civil society na meron tayo. Then, aside from that, it's a group of people used to push for changes in society, wherein changes could be achieved through peaceful and violent means. Okay, so, kaya minsan, di ba, minsan dito ulito tayo, sino ba yung para sa gobyerno? yung pakatao, sino ba yung gugulo lang sa mga grupo na meron tayo dito sa Pilipinas. But then again, we have to be vigilant on that. Okay? So, it is an overview or definition natin ng civil society. Hindi natin sinasabi na ang civil society is only for good. No? We are saying here, the two sides of civil society depending on its objective. So, kung yung objective is change for good, then be it. But if the objective is um, for worse or not for good, that would be uh, problematic, okay? Next. So, ang civil society, uh, nahati siya, no? Meron tayo, i-branch out natin, no? chap-chapin natin para mas maging malinaw. So, meron tayo tinatawag na civil organization at civil institution. Then, sa ating civil organization, meron tayo mga tinatawag na associations and foundation. But, isa-isayin natin para mas malinawan tayo kung ano-ano nga ba yung mga ito. So, unahin natin yung civil society institutions. So, sino nga ba sila? These are the institutions of society whose purpose is to promote and empower first, democracy, the rule of law, transparency, and accountability. So, pag, di ba kung naalala nyo yung mga lesson ninyo nung grade 11 kayo, yung mga institution tayo, ano ba yung mga common civil society institution? Number one, yung mga universities. Di ba? Kaya pansin nyo di ba yung Mga universities, kapag may certain issue ang ating government, nagbibigay sila ng mga statement nila. No? They condemn this, they condemn that. No? Dahil part sila ng civil society institutions. Dahil una, sabi nga natin dito, in democracy, yung rule of law ang dapat nangyibabaw. Because there are some, there are instances na yung rule of law ay na-overlook ng government. Kaya, dito pumapasok yung role ng mga civil society institutions no like UP di ba yung Ateneo, La Salle, UST and other universities okay next tayo civil society organization so how it is different from civil society institution tingnan natin these are groups of well, citizens get together and advance their interest it is hopeful it, or it is hoped that such groups will support democracy and good governance. There's a chance, however, that a group could be extremist and anti-democratic. So, di ba ka naalala nyo kanina, sabi nga natin, 
No, may mga group kasi na ang gusto ay for good, for the good or common good ng mga tao. However, may mga ibang grupo na ang gusto nila yung um, self-interest ng kanilang grupo. So, yun, yun yung medyo mahirap doon, di ba? But we have to look further lagi na dapat it will always give the benefit for the common good. No? Dapat yung common good yung lagi yung mangingibaba. Okay? So, tignan natin. So, civil society organizations, nakahati siya sa dalawa. Una yun, yung tawag natin yung people's organization or yung PO. So, ano mga ba ito? So, sabi dito, it is composed of disadvantaged and vulnerable group. So, sino-sino yung mga people's organization? Isa mga inimbawa niya yung sa mga, uh, sa mga grupo ng mga mangingisda, mga magsasaka, grupo ng mga uh, laborer, yung mga trabador, di ba? So, yun yung mga people's or, example ng people's organization. They are considered as disadvantaged and vulnerable group. Vulnerable sila sa abuse, di ba? Vulnerable sila sa pag-take advantage sa pagdating sa batas kasi hindi nila masyadong naiintindihan. No, kaya meron tayong people's organization. So, yung purpose nito para hindi magkaroon ng pagdating advantage and discrimination sa kanila. Okay? So, ano yung example natin na people's organization na kilala natin o yung lagi natin narinig? Yung tinatawag natin yung mga kadamay. Diba? So, ano ba yung goal nila? Ano ba yung ano nila? Yung lalaban nila? Gusto nila nung pabahay. Diba? Pabahay para sa kanila. So, they are considered a disadvantage dahil sila ay member ng mga um, marginalized sector ng ating bansa. Diba? Yung mga medyo may hirap na ating mga kapatid, mga kababayan. No? So, proceed tayo sa non-government organization. So, paano naman ito na iba sa people's organization? So, dito naman, in NGO, they promote the various vulnerable and deprived members of society by lacking support of funds. So, anong ginagawa ng NGO? Yung mga NGO, these are the group of people na naghahanap sila ng fund na gumagawa sila na ng projects at it is funded by either government, individuals, private citizen, o yung mga company. So, nakikipag, um, nagbibuild sila ng relationship with other members of the society to gain support for their project para makakuha ng funds. At the same time, yung project na yun ay may patupad nila sa society or yung may, may mga makinabang na mga beneficiaries. So, that is the role of NGO. Isa sa mga example na dyan, Habitat for Humanity Philippines. Diba? It's for of oh, a goal is pabahay sa mga tao. Okay, clear ba tayo sa difference ng people's organization at ng government organization? Okay, proceed tayo. So, legal ba yung ating mga ganito, sir? Yes, the legal framework of civil society, no, the 1987 Philippine Constitution. So, meron tayong mga bahagi ng ating saligang batas na sinusuportahan ang civil society. So, nandyan yung Article 2, Section 23. Article 8, Section 15, at yung Article 8, Section 16. So, pinapakita lang dito that the Philippine Constitution, together with the other laws, also recognize and promote civil society organization and their role in the development of our country. So, bakit? Kasi, kung makapansin natin, di ba, marami naman din talagang civil society organization, and mga, especially mga NGO, na talaga naman na ang laki na nagawa sa ating mga kababayan. No, actually, pwede mo i-search sa Google ang daming mga NGO sa ating bansa na tumutulong galing sa yung iba galing pang ibang bansa, meron tayo dito sa Philippines, no? Kasi usually dahil tayo ay developing country, so marami tayong mga kababayan na talaga na iiwan sa laylayan. Kaya naman talaga itong NGO, they have a vital role. Ito mga NGOs natin, no? They have vital roles in improving our uh, society, our community. No? Kaya somehow, talagang ang laki na nag-ibigay na ginawa nito sa ating mga kababayan, naging mga beneficiary nating kababayan. No? So, kaya dapat, uh, kaya ito ay, ayan, supported siya ng ating constitution. Okay? Tayo. So, ano nga ba yung mga roles ng civil society organization? Una, initiate reforms in the society. So, diba sabi nga natin, ito yung mga organization natin ng goal. 
meron silang mga advocacy. So, isa sa mga advocacy na common na dinamit is against sa mga child abuse. Di ba? Kasi, alam naman natin, here in our country, lagana sa atin yung child abuse. Di ba? Together with the child labor. So, yung mga bata, pinagbigus na yung silang bigyan ng protection. Yun yung sa mga nagiging advocacy ng iba't ibang mga grupo ng ating NGO, ng mga civil society organization sa ating bansa. Now, these um, objectives o yung uh, role nila, syempre hindi naman niya basta-basta magiging successful. No? Usually, it's a collaboration between organiza- another organization, individuals, um, private company, and also the government. No? So, yan yung mga common, no? kung binibigyan nila ng Uh, pansin, child abuse, domestic abuse, yung mga kababaihan, diba? yung reproductive, yung health. Diba? So, marami. Yung welfare, in general, yung welfare ng ating mga kababayan. Yung mga kababayan natin na mga nasa kailayan. Next natin, find source of funds. So, bakit kailangan ng ganito? Kasi, tandaan natin, yung mga NGO, usually, hindi naman yan mayaman. Usually, binubuhin ng mga tao, ng mga kabataan, o ng mga profesional na nais tumulong o gumawa o magbalik sa ating kapwa. So, kailangan nila ng funds, lalo na kapag yung mga projects, mga mabibigat. No? So, again, in collaboration with private individuals or private companies, pwede rin with the assistance of government. No? However, Ang problem is na naging find ng source of funds natin sa government. I don't know if you still recall the case of John Hill na Poles. No, yung mga corrupt na politician, idinaan nila sa mga NGO yung pera ng bayan. So, pinapalabas na yung NGO na yun, na tie-up partner nila para gumawa ng mga project. But the reality, wala naman talagang nangyari sa mga project. Kaya yung NGO, talagang na ano yan, nagkaroon yan ng mancha. No, kasi nagagamit sila ng mga politiko before. No, and I hope sana hindi, hindi na ulit pa ulit. No? Kasi, sino yung kawawa? Diba yung, again, yung mga kababayan natin na mga nasa laylayan, sila yung nagsasuffer. Na dapat yung direct na help na ibinibili sa kanila, nagagamit pa sa iba. No, kung baga yung another thing, yung objective natin ng ating civil society organization is nawawala nawawala yung pinaka sole purpose niya, yung objectives niya. No, kapag nangyari sa ganun. Okay? Next tayo. Implement social public policies. So, is, isa sa mga halimbawa yung public policies na kulara yan. Shelter assistance project. di ba? Especially, yung naganap yung mga ganyan, ang madalas natin nakikita yung mga ganyan nito kapag ka nagkaroon ng mga area, ng mga disaster prone area. di ba? So, Yung mga tao, yung mga civil or uh, CSO, talaga right after kapag nag-i-okay yung situation, talaga nagbibili sila ng assistance sa ating mga kababayan. No? Kaya talaga napakalaki ng role na eh, ginagawa ng ating uh, CSO kasi hindi naman lahat nakikater ng government. Eh, di ba? Hindi lahat natutulungan. So, yung mga ganitong uh, organization, sila yung nagiging... Um, nagko-complement doon sa kakulangan o sa kakapusan ng effort ng government natin. Ibaga, nandiyan sila para i-aid kung ano yung mga gaps, yung mga failures na dapat mapunan. No? Kaya, dapat talaga yung, yung NGO talaga nang ginagamit natin sila ng tama. Ibaga, dapat yung ano yung purpose sila, yun yung mangyari. Huwag nang mangyari yung nakaraan. Okay? Another thing, Um, they promote worthy causes such as protection of the environment. So, hindi ba? Uh, ang napakaraming organization or environmental organization yung talagang tumatawag sa uh, protection no? sa ating mga kabundukan, sa mga karagatan, sapagkat nakikita nila kung ano yung nagiging effect nito, hindi lamang sa kanila, kundi sa mga kabuhayan. No? Kabuhayan, especially ng mga tao na sa paligid ng lugar. Dahil may direct experience sila, nakikita nila kung ano yung sitwasyon ng mga tao na yun. Kaya naman talaga they call for a change. No, naging advocate sila ng environmental protection. Sapagkat hindi lang naman para sa atin ito. No? 
mo na para sa lahat na rin, especially kapag ka may mga disaster, di ba? Kapag wala tayong environment, what will happen to us? Di ba? Kapag wala rin mga puno, sino mo na-suffer? Tayo din naman. Kaya may mga organization, ito naman yung binibigyan nila ng uh, pansin. Ito yung advocate nila, advocacy na meron sila. No? For environment together with the animals, di ba? Yung mga endangered animals. Okay? So, proceed tayo. Then, they are the watchdog. Mga watchdog sila. Bakit? Now, di ba? Mapapansin mo nyo. So, bakit lagi may mga nag-rally? Bakit galit ka sa baka nag-rally? Hindi ba nila maintindi sa sitwasyon? That's not the thing, no? Um, freedom of assembly ay guaranteed yan ng ating constitution. Kaya yung mag-rally, walang problema kung mag-rally. As long as it is peaceful and coordinated. ba? Diba? However, dapat, yung mga isa, mga case na nag-rally, as much as possible, dapat na walang um, magiging violent on both parties, on the government, sa mga police, at the same time, sa mga radista. It should be done peacefully. No? Bakit sila naging watchdog? Kasi there are situations na yung mga, alam naman natin sa Pilipinas, yung politics na meron tayo, yung mga government officials natin, they tend to be blinded. No? They tend to be blinded by their self-interest. So, nakakalimutan nila yung yung, ginam, yung gagap, dapat nilang ginagampan ng trabaho. Kung baga, binibenta na tayo sa ibang bansa. Kaya, ayan, yung mga tao, yung mga CSO, nandyan sila. Kaya sila nag-rally kasi meron silang pinaglalaman. At yun yung sana yung maintindihan ng maraming tao. Kasi yung nangyayari ngayon, kapag nag-rally ka, nire-rental ka, terorista. Diba? So, actually, hindi siya ganun. Dapat, we have to look into the bigger perspective. Diba? Meron silang mga pinaglalaban. At the same time, hindi yan para sa kanila lang. Diba? It's para sa common good din yan. Para sa marami yan. Kung baga, kahit sumali ka on this rally, sa pinaglalaban nila, one way or another, makikinabang ka. Meron tong epekto sa'yo. Kaya ay hope sana maintindihan natin yung situation natin. At iwasan natin yung um, pag-red tag na uh, terrorist tayo mga ganyan ba wala naman silbi or what no, we have to open our minds no we have to be uh, we have to be um, critical no kasi kung walang mga CSO wala yung mga ganyan hindi natin maiintindihan kung ano nga ba yung problema ng bansa no dapat intindihin natin ano yung mga pinaglalaban no i-analyze natin yung situation ng ating bansa kasi at the end of the day tayo yung magsasuffer kapag ka ang ating uh, government they fail to protect us. No? Especially yung welfare ng ating uh, kababayan. At the same time, yung ating sovereignty. So, I hope you understand no? bakit may mga CSO tayo na nag exist no? At hindi dapat natin sila generalize at nilabel natin sila as part. No? They have different advocacy, they have different fights, they have different principles, but we have to be um, vigilant. No? Kasi sabi na natin, they can be um, positive or negative. So of course, dun tayo sa positive that would uplift our um, state. Okay? So, yun lamang. No? So if you have questions, uh, mag-send kayo ng questions sa ating um, GC para para clarification natin sa mga to no and yun lamang at i hope meron kayong natandaan at tutunan sa video natin ito and okay. so thank you so basically yung lesson natin and it's critical and you experience these things so commonly observe ito ngayon so, uh, sa ating bansa and i hope no ma-enlighten tayo okay so that's all for today and goodbye thank you